এই যে আমরা ইংরেজি শিখবো উই উইল লার্ন ইংলিশ উইল এর পরে সবসময় কি বলছে লার্ন বা লার্নিং ভার্ব ওয়ান এখন এই এটা আমরা ইংরেজি শিখবো আর আমরা ইংরেজি শিখতে থাকবো দুটো কথা কি এক হলো যে পার্থক্য আছে না এই কাজটা হচ্ছে আমরা ভবিষ্যতে এই কাজটা হবে আর এটা হচ্ছে ভবিষ্যতে এই কাজটা চলতেই থাকবে এরকম পরিস্থিতিতে আপনি কি করবেন এই মূল ভার্বের সাথে আইনজি লাগাতে হবে লা এই যে লার্নের সাথে আইনজি লাগাতে হবে এখন উইলের পরে যদি ডিরেক্ট লার্নিং দিয়ে দেন তাহলে হবে না কারণ উইলের পরে সবসময় গ্রামারের নিয়মই হচ্ছে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের নিয়মই হচ্ছে ভার্ব ওয়ান তাই এখানে একটা বি আনতে হয় উইল বি লার্নিং বি আসতে ডে টেনের আলোচনা করব একুশ দিন ইংরেজি শেখার ডে টেন এবং টুডে উই উইল টক অ্যাবাউট আনসার ইন ফিউচার অ্যান্ড হাউ টু মেক সায়েন্সেস টু নেট আনসার ইন ফিউচার মানে অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কিভাবে বাক্য তৈরি আমরা অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কথা বলবো এবং অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ঘটনাগুলোকে ব্যাখ্যা করার জন্য কিভাবে সেন্টেন্স তৈরি করতে হয় সে বিষয়ে আমরা আলোচনা করব দেখুন আমরা প্রায়শই বলে থাকি যে আমি তার সাথে দেখা করব বাংলাদেশ উন্নতি করবে আমি যাব আমরা কিন্তু আমাদের বিগত লেসনগুলোতে এগুলো শিখেছি আমি যাই আমি যাচ্ছি আমি গিয়েছিলাম আমি যাচ্ছিলাম বাংলাদেশ উন্নতি করেছে বাংলাদেশ উন্নতি করছে বাংলাদেশ উন্নতি করেছিল বাংলাদেশ উন্নতি একটা সময় করছিল আজকে আমরা শিখব বাংলাদেশ উন্নতি করবে এবং বাংলাদেশ উন্নতি করতে থাকবে এই বাক্যগুলো কিভাবে বলতে হয় বা আমি খাব ফিউচারে এখন খাবো বলছি না আমি খেতে থাকব আমি গান শুনব আমি গান শুনতে থাকব আমি বই পড়ব আমি বই পড়তে থাকব এই বাক্যগুলো কিভাবে বলা যায় খুবই সহজ এটা নিয়ে একদম জটিলতার কোনো প্রয়োজন নাই দেখুন আমি আপনাদের জন্য কিছু চ্যানেলস রেখে লিখেছি এখানে লিখে আছে আমি বাড়ি যাই বাংলায় একটু বোঝার চেষ্টা করি আমরা সবাই যারা বাংলায় ভালো বুঝবো তাদের জন্য এগুলো বুঝতে একদমই অসুবিধা হয় আমি বাড়ি যাচ্ছি আমি বাড়ি যাই মানে আমি সচরাচর আমার বাড়িতে যাই আমি বাড়ি যাচ্ছি মানে এই মুহূর্তে যাচ্ছি তারপরেও যদি কারো এগুলো বুঝতে অসুবিধা হয় যাই যাচ্ছি আমাদের ভিডিও আছে আমাদের লেসন আছে সেগুলো একটু কাইন্ডলি দেখে নিন আমি বাড়ি গিয়েছিলাম আমি বাড়ি যাচ্ছিলাম অতীতে ওই ঘটনা ঘটনাটা চলমান ছিল আজকে আমরা এই যে দেখবো আমি বাড়ি যাব আমি বাড়ি যেতে থাকবো যদি এই সেন্টেন্স একটু উইয়ার শোনাচ্ছে আমরা আরও বিভিন্ন এক্সাম্পল দিলে পরে তখন জিনিসটা ক্লিয়ার হয়ে যায় তো আমি বাড়ি যাই এটা নিয়ে যে আই গো হোম এটা আমরা সবাই জানি যে আমি আমি আই যাই গো বাড়ি হোম এই যে আমি বাড়ি যাই আই হোম গো না হয়ে কেন আই গো হোম হলো এটা আমাদের ডে ওয়ানের আলোচনা আছে আপনারা যারা এই আলোচনাটা দেখেননি কাইন্ডলি একটু দেখে নেবেন কিভাবে সেন্টেন্স মেক করতে হয় ইংরেজি ল্যাঙ্গুয়েজ ওকে আমি বাড়ি যাই এখানে আরেকটা গ্রামারের ম্যাটার আছে আমি আপনাদের সবার অভক্তির জন্য বলে দিতে চাই আপনি বাড়ি ছাড়া অন্য কোথাও যান যদি বলতেন ধরেন আমি বললাম যে আমি স্কুলে যাই তাহলে হবে আই গো টু স্কুল আই গো ধরেন আমি এটা বাদ দিয়ে দেখতে চাচ্ছি যে আমি স্কুলে যাই আই গো টু স্কুল আমি স্কুলে যাই আই গো টু হসপিটাল আই গো টু মস্ক আমি মসজিদে যাই আই গো টু মার্কেট কিন্তু বাড়ির বেলায় টু হয় না এরকম আরও বেশ কিছু ওয়ার্ড আছে যেমন অ্যাব্রড বিদেশ বিদেশে যাওয়ার বেলায়ও টু হয় না আরও কিছু ওয়ার্ড আছে তো এটা একটু মনে রাখবেন হুমে যাওয়ার ক্ষেত্রে টু হয় না আই গো হোম আমি বাড়ি যাচ্ছি এই মুহূর্তে আমি যাচ্ছি এটা কিভাবে হয় সেটা আমাদের ডে প্রথম দিকের যে আলোচনা সেই দিকে আপনারা একটু কাইন্ডলি দেখে নেবেন আমরা আই এম গোয়িং হোম এটা হচ্ছে আমি বর্তমানে বাড়িতে আমি মাঝে মধ্যে বাড়িতে যাই আর আমি এখন বাড়িতে যাচ্ছি আর আমি বাড়ি গিয়েছিলাম আই ওয়েন্ট হোম আপনারা জানেন গো এর পাশ্রম হচ্ছে ওয়েন্ট গো ওয়েন্ট গন কেন এটা এরকম হলো যদি আপনাদের বুঝতে অসুবিধা হয় কাইন্ডলি আমাদের প্রিভিয়াস লেসনগুলো একটু দেখে নিন আমি বারবার বলছি এই জন্য কেউ বিরক্ত হবেন না কারণ এটা আমার দায়িত্ব আর আমরা মূলত কাজ করি বিগেনার্সদের নিয়ে দ্যাটস ওয়াই আমরা তাদেরকে একদম ভেঙে ভেঙে বুঝিয়ে কথাগুলো বলি আপনারা যদি ভালো ইংরেজি জানেন এমন কেউ এখানে এসে পড়েন আমাদের আলোচনায় কাইন্ডলি একটু ধৈর্য সহকারে দেখবেন আর আমাদেরকে প্রতি রাগান্বিত হবেন না এটা আমাদের একটা রিকোয়েস্ট থাকলো আপনাদের সো আই ওয়ান্ট এটা একটা কনফিউজিং ওয়ার্ড আছে ওয়ান্ট I want 
I want মানে আমি চাই W A N T এটা হচ্ছে W E N T want মানে চাওয়া went মানে যাওয়া এটা মনে রাখতে হবে I want মানে আমি চাই আর I want মানে আমি গিয়েছিলাম বা আমি যাই he went সে গিয়েছিল এরকম মনে রাখতে হবে want আর went আলাদা শব্দ ওকে তো আমি বাড়ি গিয়েছিলাম I went home এবার আমি বাড়ি যাচ্ছিলাম I was going home খেয়াল করি আমরা জিনিসটা এখানে কিন্তু আই এর পরে গো তারপরে হোম এখানে এম যুক্ত হয়েছে তারপরে আইএনজি এখানেও যখন আমি অতীতে বাড়িতে যাচ্ছিলাম তখন ওয়াজ হয়েছে অতীতের বেলায় আমরা জানি ওয়াজ এবং ওয়ার হয় এরপরে এখানে দেখেন মূল ভার্বের সাথে আইএনজি যুক্ত হয়েছে আর এখানে কিন্তু এই যে ভার্বটা এর সাথে কিন্তু আইএনজি যুক্ত হয় তাহলে হতো এটা ওয়েন্টিং ওয়েন্টিং হয় এটা মনে রাখতে হবে যে এই আইএনজি যুক্ত কেবলমাত্র মূল ভার্বের সাথেই হয় বার্ফ টু এর সাথে কখনো আইএনজি বা এস ই এস এইসব জিনিস যুক্ত হয় না বার্ভের সাথে আমরা বিভিন্ন আলোচনায় বলে থাকি এস ই এস যুক্ত করবেন বার্ভের সাথে আইএনজি যুক্ত করবেন এগুলো হচ্ছে মূল বার্ভের কথা আমরা বলে থাকি কখনোই আপনি এই বার্ভ টু এর সাথে আইএনজি বার্ভ টু এর সাথে এস ই এস এগুলো যুক্ত করার চিন্তাও করবেন না এখন এই গেল আমাদের অতীতে আমরা যে আলোচনাগুলো করেছিলাম এবার আজকে আমরা শিখব আমি বাড়ি যাব একদম সহজ নিয়ম যে আমি ইংরেজি হচ্ছে আই এই ভবিষ্যতে এই যে কোনো বাংলা বাক্যের শেষে যদি ব বা বে থাকে হতে পারে আমি বাড়ি যাব তুমি বাড়ি যাবে সে বাড়ি যাবে আমরা বাড়ি যাব তিনি বাড়ি যাবেন তার মানে ব বে বেন বাংলাদেশ উন্নতি করবে অর্থাৎ কোনো বাক্যের শেষে বে ব ব্যান এই শব্দগুলো যদি থাকে তাহলে মনে করবেন এটা বর্তমানের কোনো কাজকে বোঝাচ্ছে না এটা ভবিষ্যৎ সময়কে ইন্ডিকেট করছে সেক্ষেত্রে আপনাকে সাবজেক্টের পরে শেল অথবা উইল লিখতে হবে শেল অথবা উইল লিখতে হবে তো আমি আপনাদেরকে একদম সহজ করে দিই আমি জটিলতা এড়িয়ে চলার চেষ্টা করি আমরা যেহেতু বিজ্ঞানারদেরকে নিয়ে কাজ করি তাই আমাদেরকে জটিলতা যত বেশি পারা যায় এড়িয়ে চলতে হবে শেল হচ্ছে একটা ডেড ইংলিশ শেল এখন খুব বেশি মডার্ন ইংলিশে আর ব্যবহার করা হয় না তাই আপনি শেলটাকে বাদ দিয়ে দেন আপনি সবসময় উইল ইউজ করবেন কারণ শেল কেবলমাত্র আই এবং উই এর সাথে ব্যবহার করা যায় আই এবং উই এর সাথে ব্যবহার করা যায় আর হচ্ছে দুজন ব্যক্তি দুটি বস্তুর ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায় আর উইল হচ্ছে সব জায়গাতেই ব্যবহার করা যায় তাহলে দেখুন আমরা যদি জটিলতা বাদ দিয়ে দিই তাহলে আমরা কি করব যে কোনো কিছু হবে কোনো কিছু ঘটবে কেউ কিছু করবে এরকম বুঝালে আমরা আই উইল যাবো ইংরেজি কি গো আই উইল গো এবার যদি আমরা বলতে চাই আমি খাবো তাহলে আই উইল ইট আমি দেখব আই উইল ওয়াচ আমি পড়ব আই উইল রিড এবং মনে রাখবেন এই শেল উইল এগুলোর পরে সবসময় বার্ব ওয়ান বসে আমরা কিন্তু এতক্ষণ যে বার্বগুলো দিয়েছি আচ্ছা ধরেন আমি বাদ দেব শুধু কি আমি বলবেন বাংলাদেশ উন্নতি করবে বাংলাদেশ উন্নতি করবে এই যে বে আছে কিন্তু কে উন্নতি করবে সাবজেক্ট কে সাবজেক্ট কে এখানে কে উন্নতি করবে বাংলাদেশ সাবজেক্ট হচ্ছে বাংলাদেশ ভবিষ্যতে বে ব বুঝালে কি দিতে হয় শেলবা উইল আমরা বলেছি শেলের জামেলায় আমরা যাবই না আমরা সবসময় উইল দিব বাংলাদেশ উইল উন্নতি করা ইংরেজিকে ইম্প্রুভ উইল ইম্প্রুভ এই দেখেন এটাও কিন্তু বার্ব ওয়ান মনে রাখতে হবে শেল উইল এগুলোর পরে সবসময় বার্ব ওয়ানই হয় অন্য কোন বার্বের ফর্ম বসবেন আপনি বলতে পারবেন না যে আই উইল ওয়েন্ট আই উইল গোস এগুলো বলা যাবে না বলতে হবে আই উইল গো আই উইল ইম্প্রুভ আই উইল স্টাডি এরকম আচ্ছা তাহলে আমি বাড়ি যেতে থাকবো এটার ইংরেজি কী হবে একদম সহজ আমরা যদি আবার আমাদের পূর্ব বাক্যে ফিরে আসি যে আমি বাড়ি যাব I 
will go home. আমি বাড়ি যেতে থাকব মানে ওই সময় ভবিষ্যতে কাজটা চলমান থাকবে ভবিষ্যতে ওই কাজটা চলমান থাকবে তাহলে একদম সহজ আই উইলের পরে শুধু একটা বি দিবেন উইলের পরে বি দিবেন আই উইল বি যে এই মূল পার্বের সাথে আইন জি আই উইল গোইং হোম তাহলে যদি হয় আমি পড়তে থাকব আমি পড়তে থাকব আমি পড়তে থাকব তাহলে হবে আই উইল বি আই উইল বি রিড এর সাথে আইন জি আই উইল বি রেড একদম সহজ আলোচনা ঠিক তো দ্রুপ বাংলাদেশ উন্নতি করবে বাংলাদেশ উইল ইম্প্রুভ বাংলাদেশ উন্নতি করতে থাকবে বাংলাদেশ উইল বি কি হবে ইম্প্রুভ নাকি ইম্প্রুভিং ইম্প্রুভিং বাংলাদেশ উইল বি ইম্প্রুভিং আচ্ছা আমরা ইংরেজি শিখতে থাক আমরা ইংরেজি শিখব আমরা ইংরেজি শিখব এটার ইংরেজি কি হবে এটা এবার আপনারা আমাকে বলবেন আমরা ইংরেজি শিখব এটার ইংরেজি কি হবে আমরা ইংরেজি শিখব আমরা ইংরেজি কি সাবজেক্ট কে কারা শিখবেন আমি হেল্প করব হুম আমরা উই কি ববে আছে না হুম ওকে তাহলে উইল সেলের জামেলা তো যাব না শিখব উই উইল শেখা ইংরেজি কি লার্ন উই উইল লার্ন কি শিখব ইংলিশ কেন এই ইংলিশের তিনটা বড় হাতের দিলাম এটা একটা ল্যাঙ্গুয়েজের নাম কোনো ল্যাঙ্গুয়েজের নাম লিখতে গেলে তার ক্যাপিটাল তার প্রথম অক্ষরটা ক্যাপিটাল হবে বড় হাতের হয় এটা মনে রাখবেন সব উই লার্ন ইংলিশ এবার আমরা ইংরেজি শিখতে থাকব তাহলে কি হবে আমরা ইংরেজি শিখতে থাকবো কি হবে বলেন উই উইল হলো না তো আর একটু কারেকশন বাকি আছে উই উইল তো হবে তারপরে কি হওয়ার কথা ছিল উইলের পরে বি হয় কারণ উইলের পরে সবসময় তো বার বান হওয়ার কথা হুম কিন্তু কাজটা তো ভবিষ্যতে চলমান থাকবে তো ভবিষ্যতে চলমান মানে বারবের সাথে আইনজি লাগাতে হবে কিন্তু উইলের পরে আবার ডিরেক্ট কি হয় না আইএনজি বার হয় না তাই মধ্যে একটা বি আনতে হয় we will be learning english learning english eje amra english shikhbo we will learn english will er pore shobshomoy ki porche learn ma learning verb one ekon ei eta amra english shikhbo amra english shikhte thakbo dutu kotha ki ek holo je parthokko achen ei kaaj ta hocche amra bhabishyote ei kaaj ta hobe ar eta hocche bhabishyote ei kaaj ta cholte hi thakbe erokom poristhitite apni ki korben এই মূল বার্বের সাথে আইনজি লাগাতে হবে লা এই যে লার্নের সাথে আইনজি লাগাতে হবে এখন উইলের পরে যদি ডিরেক্ট লার্নিং দিয়ে দেন তাহলে হবে না কারণ উইলের পরে সবসময় গ্রামারের নিয়মই হচ্ছে ইংলিশ ল্যাঙ্গুয়েজের নিয়মই হচ্ছে বার বান হয় তাই এখানে একটা বি আনতে হয় উইল বি লার্নিং ইংলিশ আশা করি আপনারা সবাই বুঝতে পারছেন রাইট ওকে তো এইভাবে আপনি কিন্তু হাজার হাজার সেন্টেন্স মেক করতে পারবেন এই ছিল আমাদের আমাদের ডে টেনের খুবই সংক্ষিপ্ত আলোচনা যদিও আলোচনা খুবই সংক্ষিপ্ত কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটা আমাদের ফিউচার নিয়ে কথা বলেছে ফিউচার টেন্সের এই দুটো বিষয় যারা গ্রামার দিয়ে ইংরেজি চিন্তা করেন এখানে এটা বুঝতে পারছেন যে এটা হচ্ছে ফিউচার ইনডিফিনিট আর হচ্ছে ফিউচার কন্টিনিউস আমাদের রেগুলার কনভার্সেশনে মূলত ফিউচারের এই দুটো টেন্স নিয়েই কাজ করা হয় সো মাইডার ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স সবাই আমাদের পরবর্তী লেসনের জন্য অপেক্ষা থাকবেন এবং আমরা শীঘ্রই আপনাদের জন্য নিয়ে আসার চেষ্টা করবো আমাদের পরবর্তী লেসন সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকেন লার্ন ইংলিশ স্পিক ইংলিশ